xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước lời đầu tiên ở cho phép tôi và đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống à, thưa quý vị hôm nay à, tôi tiếp tục quay lại câu chuyện đó là cô Đình Lan bà con vào xem chương trình à, vui lòng cho Lan Thang Sài Gòn là xin một like bà con nào chưa đăng kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh à, kính thưa quý vị à, chắc là chúng ta còn không lạ vì cái cô này à, một trong những người phụ nữ mà cũng đã góp phần không nhỏ cho cái sóng gió cộng đồng mạng trong suốt một khoảng thời gian dài nhất là trong cái sự vụ của lịch sô Nguyễn Văn Hải. Thì những ngày gần đây sau khi cái phiên tòa phúc thẩm kết thúc thì Đinh La cũng là không ngừng lên mạng à, vẫn lên là vẫn có những cái luận điệu vẫn ra rã đó quý bà con. À, cô đã từng tuyên bố rằng à, cô không kể như là làm em bất kỳ công việc nào ở Việt Nam hôm nay cô lại có một trong những cái công việc mà mình nghe thật sự quý bà con cũng cảm thấy là quá ư là coi như là sốc à, Bây giờ cô chơi toàn là tỷ phú không quý bà con à, Cô chơi toàn tỷ phú không Vậy mà bây giờ nó thật sự ra đó à, Thì thâu ta lo ta dẹp cái tiệm rượu luôn đi Dẹp cái tiệm đông trùng hạ thảo đi Đúng không Chứ bây giờ mà nó thật sự mà đầu tư 3 tỷ đô Để mà xây dựng một cái con đường cao tốc Mà coi như là à, từ Lào xuyên qua Việt Nam à, Vậy mà vẫn là lên ra rã để bán rượu Mà tôi chẳng biết là nó thật sự đó À, cái mối quan hệ của cô này nó rộng nó to như thế nào mà cô vẫn tiếp tục tiếp tục lên mạng ra rã à, tôi rất quan ngại cho vấn đề này à, nhất là những cái vị mà tỷ phú đô à, mà để hợp tác với cô này đã làm những công trình cao tốc đó, thì cũng phải nên à, hết sức xem lại à, chứ cô này nó thật sự hình như ngày ngày xưa đó quý vị à, cô này sinh ra trong cái kho đạn của kho đạn Long Bình à, cho nên bây giờ cô đi đâu cô cũng mang chắc là cái như là cô ném bôn thôi mình nghe là cái thật sự của con là rụng rời tay chân luôn và bây giờ tôi mời bà con à, nghe ý kiến của là cái cô Đinh Lan trong cái câu chuyện mà cái con đường cao tốc 3 tỷ đô như thế nào bà con nhé. Tao Đinh Thị Lan không làm ăn kinh tế nào ở Việt Nam. Ừ. Tao làm những công việc ở bên nước Lào, nước bạn. Tao hiện tại bây giờ công trình của tao vẫn là xây dựng tuyến đường cao cao tốc chỉ à, chỉ giá 3 tỷ đô. Đó quý vị cái này đồng nghĩa rằng cô đang khai tử cho cái tiệm rượu rồi à, Cái tiệm rượu cô là cô đang khai tử nha Tiệm rượu và cái cái mà cái nơi mà để mà bán đông trùng hạ thảo đó Thì cô đã đang khai tử Có nghĩa bây giờ cô chỉ tập trung vào cái việc mà làm chứ là nước bạn thôi Chỉ tập trung vào làm những công trình cao tốc Những công trình kể như là tí đô thôi Chứ còn bây giờ nó thật sự nó Tiệm rượu đó đôi 3 triệu bạc thì đâu có ăn thua gì đâu quý bà con nữa không thì mình đã từng tuyên bố rằng mình không có làm anh gì liên quan đến Việt Nam Thì nó thật sự mình đừng có như là à, buôn bán gì trên lãnh thổ Việt Nam Thì cái đó mới gọi là anh hùng chứ Anh hùng gì mà cái miệng nó ra rã là tỷ đô tỷ đô mà tiệm rượu vẫn còn duy trì hoạt động Đó ha Rồi đêm hôm là tôi có xem một cái clip và có một cái vị đại gia à, Mà cô này cũng đã từng lên mạng cô cũng là cái như là thớ hiện một cái mối thâm tình à, Thì cái vị đại gia Hồng Kông này cũng đã lên trên mạng cũng đã lật mặt cô này cô này chẳng qua là một người sai vạch một chân sai vạch thôi thế chứ thật sự nó không phải là bạn bè gì mà cô lên trên không gian mạng có thớ hiện rằng cô có một trong những cái mối quan hệ khủng cô có một trong những cái mối quan hệ mà ai cũng phải ngước nhìn Đã, cô thớ hiện quý bà con cô lên mà cô thớ hiện thật sự ra cái mối quan hệ rồi còn là tiền tí đô không à, đến bây giờ đó cái dự án cô là dự án mà dự án cao tốc 3 tỷ 3 tỷ đô thì bà con thấy khủng khiếp không à, Cho nên cô Đinh Lan này là cũng một trong những cái dạng mà không phải dạng vừa đâu nha Cũng là kinh khủng à, Bà con tiếp tục nghe nha Cô Lai đi lên trực tiếp Cô Lai đi Từ Viên Trăng đến hết những cái tỉnh phía Bắc ừ. của Việt Nam Trị giá 3 tỷ đô mỗi một 200 tỷ số đường cao tốc 4 làn xe Tao là người kết nối dẫn những doanh nghiệp Việt Nam sang Lào để làm cái công trình À, thì ra cô này chẳng qua là cái người kết nối thôi Dạng giống cò đó quý bà con Giống như dạng giống như là cò Kể như là cò xây dựng đó à, Lần đầu tiên nó thật sự đó Tôi nghe là đến cò xây dựng à. Nói cho riết một hồi cuối cùng Mình nghĩ rằng cô này chắc là cũng tham gia vào Ít ra cũng là à, trưởng ban quản lý Hoặc là ít ra cũng là một trong những là chuyên viên Kể như là, là, là tài chính Để mà đầu tư trong cái vấn đề này Đúng không? Chứ thật sự là xem cho kỹ một hồi thì cuối cùng cô này cũng tránh qua là dạng cò thôi Chứ tránh là cái gì cả đúng không vậy Cái người ta lên tiếng người ta nói ở đây là cảm thấy là một cái sự gọi là nó bất hợp lý 
chứ không phải là cái khi mà cô nói ra rồi người ta lên người ta câu người ta kéo cái gì ở đây chẳng có câu kéo vào tên trời của vị có nghĩa là khi cô này cô lên cô nói là không biết là ngày xưa đó rồi cô này có vấn đề gì hay không ở trên thấy là rất quan ngại cho cái gọi là cái cv của cô này à, cái bộ nhớ cô này hình như cũng có nhiều cái vấn đề nó cũng trục trặc đúng không cô hiện bây giờ cô đang buôn bán tại việt nam tiệm rượu cô cũng đang ở việt nam à, mà cô bảo rằng cô không có động chạm gì cô không có liên quan cái việc mà buôn bán làm anh ở đất nước việt nam mình không có liên quan gì thì mình dẹp cái tiệm rượu đấy Rồi mình để trở thành một cò xây dựng cho nó gọi là nó đích thật Trời đất thánh thần thiên địa à, Lòi ra một cái là bây giờ cô này là đi chiên gia là đi gọi làm cò xây dựng Mình nghe mà cũng là rụng rờ đấy chứ Nghe mà cũng hoảng hồn quá vậy Cái đường cao tốc từ Viên Tranh sang mấy tỉnh phía Bắc ở Việt Nam à, Với cái mức đầu tư là 3 tỷ đô và 1 km đường cao tốc là cô nói hình như là 15 triệu đô à, 15 triệu đô không biết là cái như là à, Cô này có biết là cái cái, cái cái mệnh giá 15 triệu đô là nổi ra nó bao nhiêu hay không à, Mà cô lên nó thật sự không biết là cô tung ra những cái vấn đề như vậy Là cô căn cứ vào đâu à, Có theo cái định mức à, Của là cái như là, 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 là nhà nước ban hành hay không Có theo định mức xây dựng hay không Cho thấy thật sự quý bà con là cô này cô tung ra một trong những cái chiêu mà tôi thấy là cực kỳ khủng khiếp À những vị đại gia mà cô từng nhắc tên nó như là cái đại gia là Trương Mỹ Lan Cô này cũng là một khoảng thời gian trước cô này lên cũng tung hô là đại gia Trương Mỹ Lan là một trong những người ở Rồi thành công người ta có cái tiềm lực Rồi người ta kể như là cũng đóng góp thế này thế nọ thế kia Cuối cùng nó đùng ra một cái là bà con thấy cũng thiết hơn Hơn một triệu tỷ Để. Rồi đến bây giờ Đến bây giờ rồi cô quen toàn là đại gia tỷ đô không cho nên khi mà cái cô này cô nhắc tới ai là người đó tôi cảm thấy là cũng hơi quan ngại Cô nhắc tới là hơi quan ngại Vì đại đa số rằng cô đem tới những cái điều nó không may mắn cho người ta Chứ còn nếu mà nó thật sự ngày xưa bà con thấy cho cô này cô lên cô tung hô Trương Mỹ Lan thế này thế nọ Cô lên cô hô hào mà khủng khiếp thiệt à, Cuối cùng sao với bà con à, Cuối cùng bây giờ Trương Mỹ Lan bị tòa tiên án là giữa cổ à, Rồi không biết là cái như là sắp tới này À, không biết sắp tới đây rồi những cái người mà cô quen biết mà cô gọi tên cô réo tên đó rồi có ai cũng là cùng cảnh ngộ trương mỹ lan hay không ở à, cho tôi thấy thật sự mẫu lần mà cô réo tới ai là thấy tôi quan ngại cô réo tên ai là tôi thấy quan ngại dễ sợ luôn đó, mời bà con nghe tiếp nha lăng trời bắt đầu từ sau khi tết lào tháng tư này nè sau ngày 16 tháng ngày 15 tháng tư trở đi năm năm tao làm cái dự án 200 cây số đường cao tốc từ thủ đô Viên Trăn đến hết các tỉnh giáp với phía bắc của là, của của Việt Nam với Lào á. Hôm nay hôm nay là ngày 14, à, có nghĩa là ngày mai ngày mai là cô này sẽ là sách vali à, sách vali đi Viên Trăn để cô này tham gia cái dự án 3 tỷ đô đúng không vậy? Cô bảo rằng sau khi cái Tết Lào có nghĩa là qua hết ngày 14-15 này Thì cô sẽ đồng hành cùng với cái dự án đó Mà tôi nghĩ rằng nó thật sự Mình là một thân phận cò thì mình tới mình giao xong là xong Đó không? Mà chắc là kết nối thôi không à Mình đâu có liên quan gì đâu Về chuyên môn chắc là mình không có biết rồi Về tài chính chắc mình là không rồi Đúng không ạ? À? Mà về cái độ uy tín tôi nghĩ là chắc cũng là chân có chân Giống như nó thật sự đây là một trong những cái mà cò à, Cò mình dẫn qua đấy Ừ bây giờ tôi có cái mối làm anh này ngon làm Tôi dẫn cho anh tôi giới thiệu anh kết nối anh Là coi như tôi kiếm được đôi ba sậy Rồi tôi uống trà đá Nó là hết Đấy không Có gì đâu mà ghê vậy à, Rồi cô có chắc rằng đó à, Rồi từ thời gian này trở về sau là cô ở tại Viên Tranh Cô không về nữa hay không Nếu như thế à, Nói trước để cho cô chuẩn bị một cái bữa tiệc à, Để mà tôi ăn mừng Chứ thấy căng quá Vụ này thấy căng quá Nhất là sau khi cái phiên tòa phúc thẩm mà diễn ra đó là tôi thấy là cực kỳ quan ngại Rất quan ngại cho cô à, Và cô lên cô có những cái lời lẽ cô cũng là mạt sát cái như là CEO Nguyễn Phan Hạng Cô lên cô còn có những cái lời lẽ mà cô giống như là cô chất vấn ngược cái phiên tòa à, Tôi không biết là cô cô lấy những cái cơ sở như thế nào mà cô, cô kết luận là Đại Nam là nợ kể như là bao nhiêu ngàn tỷ 
rồi đối chú rồi thay chú tựa lưa hạt mê vậy à cho nên tôi nói thật sự bây giờ mà cô có sang lào hay cô sang đâu đi chăng nữa thì tôi cũng thấy là cái quan ngại nó trước mặt một trong những cái quan ngại là cực kỳ khủng khiếp à là nghệ an nè uh, quảng bình thanh hóa hà tĩnh đó những cái 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 tỉnh đó chắc là hai trăm cây số trị giá 3 tỷ đô mỗi một mét là trị giá 15 triệu đô tại vì đường um, cao tốc mà đường núi á thì ở bên chính phủ lào trả cho nhiều tiền hơn đó là 15 triệu đô một một cây km đường cao tốc 15 triệu đô đó mà đổi ra mình tính cho đô 24 đi là nó là 360 tỷ đúng không ạ 360 tỷ mà theo cái định mức theo định mức mà hiện tại bây giờ đó, đó thì cái như là một km thì nó tầm khoảng từ 186 cho đến 190 tỷ tùy theo cái địa hình nhưng mà cái cô này cô đưa ra cái mức giá cực kỳ khủng khiếp có nghĩa rằng gần gấp đôi đó, gần gấp đôi cô bảo rằng chính phủ Lào À, là sẵn sàng trả mức giá cao hơn Làm bất kỳ cái gì người ta cũng trên cơ sở Mà cái định mức trên cơ sở cái dự toán người ta đưa ra Chứ không phải là bây giờ ừ, anh muốn trả cao hơn Anh muốn trả thấp hơn Cái này không phải Tất cả những cái gì nó đã có những cái đơn giá sẵn sàng Nó có những cái đơn giá ở địa phương rồi quý vị Tất cả những cái gì thì nó đều có đơn giá rồi Chứ không phải là bây giờ ừ, anh muốn trả như thế nào đó là anh trả Vậy mà cô lên nó thật sự trời ơi cô ôm bôn mà cô giỏi thế này là thua rồi quý bà con à, Trị giá mà một cái dự án là 3 tỷ đô 3 tỷ đô mà để cho cô này cô gọi là cô giới thiệu Cô giới thiệu nhà thầu qua thì thật sự một trong những cái rất quan ngại à, Một trong những cái công trình, một trong những dự án mà cái giá trị lớn như vậy Mà phải để cho cô phải giới thiệu nhà thầu Tôi nghe các những cái nó cũng hơi sai sai Có những cái nó cũng là không có phù hợp sau phiên cô lăng một câu thế này nè à, ta có đi du lịch đó, thì ta cũng lo tao gì cho sớm à, để mà chuẩn bị à, chuẩn bị những cái này cần thiết chứ bây giờ nó thật sự 3 tỷ đô đợt này nó thật sự có xây nó thật sự à, có làm cho cái gọi cái sân bay chăng nữa là bay cũng không thoát nổi à, 3 tỷ đô có đi du lịch ở đâu thì cũng lo mà về nha chứ còn dự án này thấy nó cũng không khả thi lắm à, cảm ơn cô đi lan nhiều và thưa quý bà con thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc đi clip tại đây một lần nữa kính chúc tất cả các bà con à, cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều và may mắn trong cuộc sống bye bye tất cả quý vị hẹn lại bà con vào chương trình trò chuyện tiếp theo nhé